हेलो एवरीवन चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव शो दैट बी का ट्रांसपोज इनटू ए इनटू बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर ए सिमेट्रिक हो तो बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी सिमेट्रिक प्रूफ करो और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो तो बी का ट्रांसपोज इनटू ए इनटू बी उसे आप स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करो मैंने कहा ठीक है चलिए वो कोशिश कर लेते हैं कि भाई अगर ये अगर सिमेट्रिक हो अगर ए सिमेट्रिक हो तो उसका मतलब हो जाता है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए और अगर ए अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हो तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए यही हो जाता है अब मैं देखता हूं कि ये क्या होता है मैंने कहा देखो बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी दिया है इसका हम क्या ले लेंगे ट्रांसपोज आप चाहो तो इसे नाम दे सकते हो पी ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे और आराम से आपको अच्छा पता चल जाए तो मैंने देखा यहां पर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे और अगर यही वापस एज इट इज आ गया तो हम क्या मान लेंगे ये सिमेट्रिक है और अगर उसी की जगह आगे माइनस की साइन आ गई तो हम मान लेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है चलिए देखते हैं हमें पता है कि ट्रांसपोज लेने पर प्रोडक्ट में क्या होता है रिवर्सल लो लगता है तो बी पहले आएगा और उसका ट्रांसपोज हो जाएगा मैं डैश भी लिख सकता हूं फिर ए उसका ट्रांसपोज हो जाएगा फिर इसका ट्रांसपोज हो जाएगा अच्छा तो चलिए ऐसा लिख देते हैं बच्चा जानता है कि सर बी का ट्रांसपोज तो कुछ नहीं होता लेकिन ए का ट्रांसपोज क्या होता है ए होता है तो इसे ए लिख देते हैं देखो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कट हो जाता है मतलब हमें क्या मिलता है बी तो हमें देखो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज करने पर एज इट इज वही पुराना हमें मिल गया बी डैश ए बी तो हम कह सकते हैं दैट मीन्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया अब देखो यहाँ पे यहाँ पे ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ रहा है बिकॉज इट इज स्क्यू सिमेट्रिक दिया है हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा मैंने कहा चलिए ट्रांसपोज लेके देखते हैं इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सेम हमें रिवर्सल लो लगेगा चलिए क्या करेंगे पहले बी पे ट्रांसपोज लगेगा यानी बी का डैश लिख देता हूँ फिर ए के ए पे ट्रांसपोज लगेगा और फिर इस पे ट्रांसपोज लगेगा बच्चे ने कहा बी का ट्रांसपोज तो एज इट इज ए का ट्रांसपोज होता है माइनस ए तो मैं उस माइनस को यहीं लिख देता हूं अभी फिलहाल ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कट हो जाता है तो बी आएगा ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस बी का ट्रांसपोज इनटू ए इनटू बी देखो हमने जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया था उसने उसका नेगेटिव आंसर दे दिया मतलब अगर इसका नाम पी होता इस मैट्रिक्स का तो पी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी आ गया दैट मीन्स बी का ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी इज एक्चुअली मैंने कहा पहले हम ए का ट्रांसपोज लिखेंगे इंटू ए लिख देंगे इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे चलो ए का ट्रांसपोज क्या होगा या हर एक कॉलम को हम रो में बदल देते हैं जीरो एक्स एक्स फिर इसी को लिख देते हैं टू वाई वाई माइनस वाई बाद में है जेड माइनस जेड जेड अब क्या करेंगे ए को एज इट इज यहां उठा के लिख देते हैं जीरो एक्स एक्स टू वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड अच्छा साथ में लिखना है यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या करेंगे वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन अब हमें क्या करना है यहाँ हर एक रो को कॉलम के साथ प्रोडक्ट करवाना है तो क्या होगा देखो जरा यहाँ पे पहली रो पहली कॉलम के पास जाएगी तो जीरो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा जीरो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम ट्वाइस एक्स स्क्वायर फिर यही इसके पास जाएगी तो क्या होगा जीरो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्योंकि माइनस है तो भाई बच्चे ने कहा सर एक्स वाई माइनस एक्स वाई तो जीरो मैंने कहा सही बात है फिर यही इसके पास जाएगा तो क्या होगा जीरो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड देखो माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स इंटू जेड बिकम जीरो इक्वल टू क्या है हमारे पास सिंपली है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन अब मैंने कहा दूसरी रो यहाँ हर एक कॉलम के पास जाएगी बारी बारी से तो देखो जरा जीरो फिर यहाँ होगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज एक्चुअली जीरो फिर यही इसके पास जाएगी दूसरी कॉलम के पास तो क्या होगा देखो टू टू जा फोर वाई स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस वाई स्क्वायर तो मैंने देखा फोर प्लस वन 
प्लस वन यानी सिक्स टाइम वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा सिक्स टाइम वाई स्क्वायर अब क्या होगा यही इसके पास जाएगी तो क्या होगा देखो टू वाई जेड फिर यहां पे माइनस वाई जेड यहां पे भी माइनस वाई जेड देखो दो बार वाई जेड था उसमें से एक बार वाई जेड गया और एक बार गया तो क्या बचेगा जीरो क्या बचेगा जीरो अब मैंने कहा तीसरी रो की बारी देखो क्या होगा जीरो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड जीरो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड क्या देगा हमें जीरो अब क्या हो जाएगा ये इसके पास जाएगा तो क्या होगा देखो जरा टू वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड यानी कि टू वाई जेड में से एक बार वाई जेड जाएगा तो वाई जेड बचेगा उसमें से एक और बार वाई जेड जाएगा तो जीरो बचेगा फिर क्या होगा तीसरी रो तीसरी कॉलम के पास जाएगी तो मल्टीप्लाई में क्या होगा देखो z इंटू जेड जेड स्क्वायर यहां माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए अगेन z स्क्वायर यहां अगेन z स्क्वायर तो क्या हुआ थ्री टाइम z स्क्वायर क्या हुआ थ्री टाइम z स्क्वायर मैंने कहा देखो अब हमें दिया है इक्वल टू और दोनों तरफ मैट्रिक्स दिए है थ्री क्रॉस थ्री के तो हम कंपेयर कर सकते हैं तो हमें पता चला टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है वन साथ में पता चला सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है वन यानी पता चला थ्री जेड स्क्वायर इक्वल टू भी हो जाता है वन अगर मैं टू को अगर मैं टू को यहाँ डिवाइड में भेजूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू वन बाई सिक्स यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल टू वन बाई थ्री सोचो यहाँ पे अगर रूट लूंगा तो एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस वन बाई रूट टू यहाँ रूट लूंगा तो वाई इक्वल टू प्लस और माइनस वन अपॉन रूट सिक्स यहाँ रूट लूंगा तो जेड इक्वल टू प्लस और माइनस वन अपॉन रूट थ्री विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन For what value of x this product will give us null matrix? अच्छा बच्चे ने कहा सर यहाँ तो तीन मैट्रिक्स आ गए प्रोडक्ट में मैंने बोला क्यों डरते हो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं फिर इसके पास जाएंगे देखते हैं जरा क्या होगा पहले अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये रोक के हर एक एलिमेंट यहाँ कॉलम के पास बारी बारी से जाएंगे तो देखेंगे क्या होगा देखो वन प्लस फोर प्लस वन वन प्लस टू टू जा फोर इज फाइव फाइव प्लस वन इज सिक्स फिर यही इसके पास जाएंगे तो क्या होगा टू प्लस जीरो प्लस जीरो इज एक्चुअली टू फिर यही तीसरे के पास जाएंगे तो देखो जीरो प्लस टू प्लस टू यानी कि टू प्लस टू क्या हो जाता है फोर साथ में इन में कौन दिया है जीरो टू एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओके मैंने कहा देखो इसका प्रोडक्ट इसके पास जाएगा तो क्या होगा जीरो प्लस फोर प्लस फोर एक्स देखो जीरो प्लस फोर प्लस फोर एक्स यानी कि बचेगा क्या सिर्फ फोर प्लस फोर एक्स क्योंकि जीरो लिखने की जरूरत नहीं है यानी कि एक ही एलिमेंट है तो यहां भी नल मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वो भी कौन सा जीरो यानी कि फोर प्लस फोर एक्स इक्वल टू जीरो तो मैं कह सकता हूँ ये फोर उस तरफ गया तो फोर एक्स इक्वल टू माइनस फोर फोर अगर डिवाइड में गया तो माइनस फोर अपॉन फोर कट होके हमें क्या देंगे माइनस वन विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट इफ ए इक्वल टू थ्री वन माइनस वन टू मैट्रिक्स शो दैट ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू ओ मतलब कि नल मैट्रिक्स दिया है बच्चे ने कहा सर ये से सम तो हमने देखे हैं ए स्क्वायर दिया है मतलब ए इंटू ए ढूंढना है मैंने कहा सही बात है पहले हम ए स्क्वायर ढूंढ लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए जिसे हम ए इंटू ए के नाम से भी जानते हैं यानी थ्री माइनस वन वन टू इंटू थ्री माइनस वन वन एंड टू अच्छा सर अब क्या करेंगे मैंने बोला रो का कॉलम के साथ प्रोडक्ट क्या होगा देखते हैं जरा ये इसके पास जाएगा तो थ्री थ्री जा नाइन माइनस वन नाइन माइनस वन इज एक्चुअली एट फिर यही इसके पास जाएगा तो थ्री प्लस टू क्या हो जाएगा फाइव फिर क्या होगा यही इसके पास जाएगा तो देखो माइनस थ्री माइनस टू इज एक्चुअली माइनस फाइव फिर यही इसके पास जाएगा तो माइनस वन प्लस फोर माइनस वन प्लस फोर यानी कि फोर माइनस वन क्या हो जाता है थ्री ये हमें ए स्क्वायर तो आराम से मिल गया अब इसकी इक्वल टू नल मैट्रिक्स लाना है तो चलिए एल उठाते हैं एल एच एस है ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई ए स्क्वायर तो यहाँ पे था तो उठा लेते हैं एट माइनस फाइव फाइव थ्री माइनस फाइव टाइम ए यानी ए के हर एक एलिमेंट के पास फाइव चला जाएगा देखो फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव वन जा फाइव फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन प्लस सेवन आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली होता है वन वन बाकी की जगह जीरो सेवन यहाँ होने की वजह से अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो सेवन जीरो जीरो सेवन इस तरह से बनेगा अब क्या होगा मैंने कहा सिंपल सी बात है पहले हम सारा प्लस करेंगे फिर उसमें से ये माइनस करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या होगा मैंने कहा एट प्लस सेवन इज फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन इज जीरो फिर क्या होगा फाइव प्लस जीरो इज फाइव माइनस फाइव इज 
माइनस फाइव यार जीरो इज माइनस फाइव यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फाइव एंड माइनस फाइव बिकम जीरो देखो थ्री प्लस सेवन टेन टेन माइनस टेन इज एक्चुअली जीरो मतलब ये क्या आ गया नल मैट्रिक्स विच इज आर आर एच एस विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन फाइंड एक्स इफ दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री मैट्रिक्स इज अल मैट्रिक्स यानी ओ अच्छा सर कैसे करेंगे मैंने बोला पहले दो का करते हैं फिर तीसरे के साथ प्रोडक्ट कर लेंगे और हम कंपेयर कर लेंगे चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा मैंने कहा ये जब पहली कॉलम के पास जाएगा तो एक्स प्लस जीरो माइनस टू यानी यहाँ देगा एक्स माइनस टू फिर ये इसके पास जाएगा तो देखो जीरो माइनस टेन जीरो यानी यहाँ सिर्फ माइनस टेन है फिर यही तीसरी कॉलम के पास जाएगा तो देखो टू एक्स माइनस फाइव माइनस थ्री अच्छा सर माइनस फाइव एंड माइनस थ्री तो माइनस एट मैंने कहा तो आगे टू एक्स था माइनस एट लिख दो साथ में कौन है एक्स फोर एंड वन इक्वल टू नल मैट्रिक्स मैंने कहा देखो ये रो कॉलम के साथ भिड़ेगी तो क्या होगा ये एक्स इसके पास आएगा तो एक्स इंटू एक्स माइनस टू फिर क्या होगा ये दोनों का प्रोडक्ट देता है माइनस फोर्टी फिर इन दोनों का प्रोडक्ट देगा टू एक्स माइनस एट इक्वल टू ओ मतलब क्या होगा यहाँ पे जीरो क्योंकि ये भी वन बाई वन का है ये भी वन बाई वन का है ये अगर अंदर गया ठीक है मैं अंदर के एलिमेंट्स को कंपेयर कर देता हूँ तो ये अंदर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स यहाँ पे है माइनस फोर्टी प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो मैंने कहा टू एक्स माइनस टू एक्स इज कैंसर अब यहाँ पे क्या आया माइनस फोर्टी एंड माइनस एट इज माइनस फोर्टी एट इक्वल टू जीरो अगर मैं इसे इस तरफ लेता हूं तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू फोर्टी एट तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट फोर्टी एट वो भी कैसा प्लस या तो माइनस बच्चे ने कहा सर फर्दर सॉल्व करें तो मैंने बोला प्लस माइनस ये रहा अच्छा 48 कैसे आता है 16 थ्री जा सोचो 16 का अगर रूट निकालने जाते तो 4 मिल जाता अंदर बचता 3 तो यानी हमें आंसर मिला x इक्वल टू प्लस और माइनस फोर रूट थ्री विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन अ मैन्यूफैक्चर प्रोड्यूस थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई एन जेड Which he sells in two markets. Annual sales are as follow. यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है वो कितनी तीन टाइप की प्रोडक्ट्स बनाता है एक्स वाई एन जेड उन्होंने क्या कहा है कि उनको वो दो अलग अलग मार्केट्स में सेल करते हैं उनके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन है कि मार्केट वन के अंदर एक्स कितना बिक रहा है टेन थाउजेंड प्रोडक्ट्स वाई कितने बिक रहा है टू थाउजेंड प्रोडक्ट जेड बिक रहा है एटीन थाउजेंड प्रोडक्ट सेम वे मार्केट टू के अंदर एक्स बिक रहा है सिक्स थाउजेंड फिर Y बिक रहा है ट्वेंटी थाउजेंड एंड जेड बिक रहा है एट थाउजेंड अच्छा देखो साथ में क्वेश्चन दिया है पहला वाला इफ यूनिट सेल प्राइस यानी सेलिंग प्राइस ऑफ X, Y एन Z यानी तीनों प्रोडक्ट के दिए देखो टू पॉइंट फाइव मतलब ढाई रुपये वन पॉइंट फाइव मतलब डेढ़ रुपये एंड वन रुपये फाइन टोटल रेवेन्यू ऑफ ईच मार्केट देखो मैंने यहाँ लाइन भी करके रखी है यहाँ पे ईच मार्केट की हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए कुछ कहते हैं सर टोटल रेवेन्यू मतलब मैंने कहा सेलिंग प्राइस करने पर जो भी अमाउंट आपके हाथ में आती है ना उसे क्या बुलाते हैं टोटल रेवेन्यू मतलब हमें एक्चुअल में क्या ढूंढना है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मार्केट मैंने कहा ठीक है चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर चालू करते हैं मैंने देखा पहले मार्केट के अंदर अगर पहली मार्केट की बात करें तो यहाँ पे x कितना बिक रहा है टेन थाउजेंड वाई कितना बिक रहा है टू थाउजेंड एंड यहाँ पे z कितना बिक रहा है एटीन थाउजेंड यूनिट और उनकी रिस्पेक्टिवली सेलिंग प्राइस दी है टू पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव एंड वन यानी कि अगर x की ये है तो x की एक यूनिट की प्राइस टू पॉइंट फाइव रुपीज है और कितने प्रोडक्ट बिक रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट बिक रहे हैं टेन थाउजेंड यानी इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन क्योंकि एक की प्राइस ढाई रुपये तो टेन थाउजेंड की कितनी तो हम कह सकते हैं भाई ये तो पच्चीस हजार हो जाएगी यानी कहीं ना कहीं हमें कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करना है और साथ में बीच में अगर सेम वे इसका भी प्रोडक्ट इसके साथ और इसका भी प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो बीच में क्या चाहिए प्लस चाहिए ताकि तभी सारे पैसों का टोटल मिलेगा क्या मिलेगा टोटल तो बच्चे ने कहा सर यहाँ अगर रो में दिया है हम कॉलम में लिख देना तो रो और कॉलम का प्रोडक्ट होता है और बीच में बाय डिफॉल्ट साइन क्या होता है प्लस होता है तो तभी मैंने कहा तो फिर चलिए इस शुभ काम में देरी कैसी यहाँ पे मैं 2.5 पॉइंट फाइव यहाँ पे वन पॉइंट और यहाँ पे 1 लिख देता हूँ अगर यहाँ रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि टेन थाउजेंड दिस क्या हो जाएगा टू प्लस टू दिस क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा थ्री थाउजेंड 
अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा वन एट जीरो 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 अगर इन सब का प्लस करेंगे तो देखो क्या होगा यहाँ एटीन थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड यानी कि ट्वेंटी वन थाउजेंड ट्वेंटी वन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज एक्चुअली फोर्टी सिक्स थाउजेंड तो ये क्या हो गई मार्केट वन की बात की हमने मार्केट वन की बात की ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ मार्केट वन तो इसे मैं एस पी वन बुला रहा हूँ ठीक है अब मैंने देखा कि यहाँ पे साथ में हमारे पास मार्केट टू भी है तो चलिए उसकी भी प्रोडक्ट्स की बातें कर लेते हैं कि उनका एक्स कितना बिक रहा है सिक्स थाउजेंड वाई कितना बिक रहा है ट्वेंटी थाउजेंड एंड जेड कितना बिक रहा है एट थाउजेंड और प्राइस तो डेफिनेटली सेम ही है तो यहाँ पे अगर प्राइस का मैं एक कॉलम मेट्रिक्स बना दूंगा तो टू 1.5 एंड 1 याद रखना मैंने 2.50 इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद अगर किसी डिजिट के बाद सिर्फ जीरो रखा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या होगा यहाँ पे रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन देखो 6000 थाउजेंड इंटू टू अगर किसी को इसमें अगर प्रोडक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दो आप 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 25 को 6 से कर दो सिंपली हमें पता है 25 फाइव सिक्स क्या होता है 150 लेकिन यहाँ एक पॉइंट था इसलिए मैं 150 में जो पॉइंट था ना उसके बाद भी जीरो था उसे हटा दूंगा ठीक है क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो नहीं आता तो हमें पता चलता है कि टू पॉइंट फाइव इंटू और ये तीन जीरो हमें रख देने हैं प्लस यहां पे 20,000 इस 1.5 के पास जाएगा तो मैंने कहा यार 15 टू जा यानी कि 1.5 टू जा इस 3 और बाद में क्या है यहाँ पे चार जीरो तो मैंने चार जीरो रख दिए आप ऐसे भी कर सकते थे फिफ्टीन टू जा थर्टी और इसका पॉइंट रख के उसे थ्री बुला सकते थे मैंने डायरेक्ट भी कर दिया कि वन पॉइंट फाइव टू जा क्या हो जाता है थ्री प्लस यहाँ पे एट थाउजेंड वन जा एट थाउजेंड तो सोचो सबका अगर प्लस करेंगे तो देखो फिफ्टीन थाउजेंड प्लस एट थाउजेंड हो जाता है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड प्लस दिस थर्टी थाउजेंड इज एक्चुअली फिफ्टी थ्री थाउजेंड रुपीज ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस टू क्या हो गया सेलिंग प्राइस तो इसे भी हम बढ़िया से याद रखेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस है अच्छा मैंने कहा देखो दूसरा दिया है क्वेश्चन इसी में कि इफ यूनिट कोस्ट ऑफ एक्स वाई एंड जेड मतलब कोस्ट प्राइस दे दी उन्होंने कोस्ट प्राइस दे दी आर टू रुपीज वन रुपीज एंड हाफ रुपीज अच्छा मतलब फिफ्टी पैसा फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट मतलब उसे प्रॉफिट कितना होगा मैंने बोला कोस्ट प्राइस तो पता पड़ने दो ये तो सिर्फ एक एक यूनिट की है तो अगर ऐसी हम काम करने की कोशिश करें तो हमें वी के अंदर एक बढ़िया बात पता चलती है कि भाई इसकी कोस्ट प्राइस हमें पता चली है तो मैं पहले मार्केट वन के प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ कितने बिकते हैं यहाँ लिखा है टेन थाउजेंड या बाद में है टू थाउजेंड बाद में है वन एट जीरो 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 यानी एटीन थाउजेंड अब अब ये क्या है इसको भी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई तो करना होता ही है यानी इसे कैसे लिख देंगे हम कॉलम में कैसे लिख देंगे कॉलम में वन एज वेल एज हाफ तो क्या होगा यहाँ पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ट्वेंटी प्लस इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो 2000 प्लस इसका इसके साथ होगा तो देखो यहाँ हाफ के पास जाते ही ये बन जाता है 9000 अब क्या होगा इन सब का प्लस करेंगे इन सब का प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 31000 विच इज कॉस्ट प्राइस वन ये क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस वन क्या किया हमने रो को कॉलम के साथ प्रोडक्ट किया क्यों किया क्योंकि यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस दी थी तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना था बीच में बाई डिफॉल्ट साइन प्लस लगाना था तो हमें पता था कि रो का कॉलम के साथ ही प्रोडक्ट होता है और बीच में बाय डिफॉल्ट साइन प्लस आता है अच्छा सर जी अब यहां पे तो हम इस पे प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं मैंने कहा डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट ऑन मार्केट वन कितना होगा देखो मार्केट वन की सेलिंग प्राइस थी फोर्टी सिक्स थाउजेंड एंड कोस्ट प्राइस कितनी थी थ्री वन जीरो 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 और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई अगर सेलिंग प्राइस में से कोस्ट प्राइस रिमूव कर दो तो क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है तो यहां पे अगर आप डिफरेंस लोगे तो क्या मिलेगा आपको इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा फिफ्टीन थाउजेंड विच इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट वन ये क्या होगा प्रॉफिट ऑफ मार्केट वन फिर मैंने कहा कि यहां पे क्या दिया है बाद में कि ये सिर्फ मार्केट वन की बातें थी मार्केट टू भी है हमारे पास तो मार्केट टू में यहाँ पे सिक्स प्रोडक्ट फिर दिए है यहाँ पे ट्वेंटी प्रोडक्ट फिर दिए है यहाँ पे 8000 प्रोडक्ट इनटू हम सेम वे क्या कर लेंगे टू वन एंड हाफ तो क्या होगा देखो जरा इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 12000 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 20000 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 4000 तो यहाँ पे सम करने पर क्या मिलेगा 12000 प्लस 4000 16 16 प्लस इज दिस 20 इज एक्चुअली 36000 तो मैंने कहा प्रॉफिट 
ऑन मार्केट टू की बात करी तो क्या हो जाएगा मैंने कहा सिंपल सी बात है सेलिंग प्राइस कितनी थी फिफ्टी थ्री थाउजेंड उसमें से अगर मैं थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस कर दूंगा तो क्या होगा देखो यहाँ जीरो तो डेफिनेटली डायरेक्टली आ जाएंगे लेकिन यहाँ पे थर्टीन थर्टीन माइनस सिक्स हो जाता है सेवन यहाँ फोर फोर माइनस थ्री इज वन तो हमें सेवनटीन थाउजेंड रुपीज क्या मिलेगा प्रॉफिट ऑन मार्केट टू थैंक यू